ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നോക്കാം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ മീനിങ്ഫുൾ ഡിജിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ വിത്ത് സെർട്ടിനിറ്റി സെർട്ടിനിറ്റിയുള്ള കൃത്യതയുള്ള മീനിങ്ഫുൾ ഡിജിറ്റിനെ ആണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രസിഷനും മറ്റൊന്ന് ആക്യുറസിയും ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പ്രസിഷൻ എന്താണ് ആക്യുറസി എന്ന് നോക്കാം അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുകൾ പ്രിസൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് പ്രിസൈസ്ഡ് എന്താണ് ആക്യുറേറ്റ് പ്രിസിഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി പല പ്രാവശ്യം മെഷർ ചെയ്താലും മെഷർമെൻറ്റുകൾ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രസിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്യുറസി ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ റിസൾട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എങ്കിൽ അതിന് ആക്യുറസി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ടു ഗ്രാം സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു അധ്യാപിക തൻ്റെ മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഗ്രാമും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഗ്രാമും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകൾ അടുത്തടുത്താണ് റിസൾട്ടുകൾ അടുത്തടുത്തായതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രിസിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും എന്നാൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് ടു ആണ് ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് അത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ആക്യുറസി ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതേ സാധനം തന്നെ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഫോറും ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവും ആയിരുന്നു ഇവിടെ റിസൾട്ടുകൾ അടുത്തടുത്തല്ല ക്ലോസ് അല്ല നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കാരണം ആകെ ടു ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിസൾട്ട് എന്തല്ല പ്രിസൈസ്ഡ് റിസൾട്ട് അല്ല ഒപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആക്യുറസിയും ഇല്ല എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെയിം സാധനം വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടു പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണും വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ അടുത്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രസിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതായത് ട്രൂ വാല്യൂ ടെഗ്രി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ റിസൾട്ടിന് എന്തുണ്ട് ആക്യുറസി ഉണ്ട് അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒന്ന് പ്രിസൈസ്ഡ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ റൂളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ റൂൾ നോക്കാം ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ എല്ലാ സീറോ അല്ലാത്ത നമ്പറുകളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവിനകത്ത് ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആർ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ദർ ഫോർ ദർ ഇസ് എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവിൽ രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റുകളേ ഉള്ളൂ ടൂ ഫൈവും അതുകൊണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം ടു ആണ് അതേപോലെ അടുത്ത റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സീറോ പ്രിസീഡിങ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ നമ്പറിന് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതിനു മുൻപ് വരുന്ന സീറോ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീയിലെ രണ്ട് സീറോയും ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ നമ്പറായ ത്രീക്ക് മുമ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആകെ അതിനകത്ത് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
എപ്പോഴാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ദേ ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡിസിമൽ പോയിന്റ് ഡിസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക ഡിസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അതിനു മുമ്പ് നോൺ സീറോ നമ്പറും കൂടി വരണം നോൺ സീറോ നമ്പറിന് മുമ്പാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയല്ലെന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീറോ എന്ത് ചെയ്യാതെ പോയത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോയത് അതെ പോയത് അപ്പൊ നോക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ സീറോയിലെ അവസാനം വരുന്ന രണ്ട് സീറോയും കൺസിഡർ ചെയ്യും കാരണം അതിനു മുമ്പ് ഒരു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ സീറോയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡിസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ഒപ്പം അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത് ബട്ട് ദ ടെർമിനൽ സീറോസ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോട്ട് ഡിസിമൽ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് സീറോസിനും വാല്യൂ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അല്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ രണ്ട് സീറോയ്ക്കും വാല്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞൊരു ഡിസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുകളുടെ നമ്പർ എത്രയേ ഉള്ളൂ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് സീറോ ഇട്ടാൽ ആ സീറോയ്ക്കും വാല്യൂ ഉണ്ട് കാരണം നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ സീറോസ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസിമൽ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സീറോസിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കൻറ് നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം ഒരു നമ്പർ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ് നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള റൂൾസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇതിനകത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നാല കാരണം ഒരു സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ സീറോ നമ്പറുകൾക്ക് ഇടയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതേസമയം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ നയൻ സീറോയിലെ ആദ്യത്തെ സീറോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയല്ല എന്നാൽ ലാസ്റ്റത്തെ സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് ശേഷമാണ് വന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സീറോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നോൺ സീറോ നമ്പറിന് മുമ്പ അവിടെ ഡിസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല അത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ഇവിടെയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ സീറോ വന്നിരിക്കുന്നത് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റുകൾക്കിടയിലാണ് ഒന്നും നോക്കണ്ട അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ നമ്പർ മൂന്ന് ഇവിടെ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇവിടെ നോൺ സീറോ നമ്പറിന് മുമ്പുള്ള സീറോസിന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇല്ല വാല്യൂ ഉള്ളത് നോൺ സീറോ നമ്പറിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നതും സീറോസിനാണ് അതിൻ്റെ നമ്പറുകൾ അപ്പം എത്രയാണ് മൂന്നായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോയിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം സെവൻ സീറോയിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സീറോയിൽ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് മുമ്പാവുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനിടയിൽ ഏത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനാ അതുകൊണ്ട് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുകളുടെ എണ്ണം നാല് ഇതിനകത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം സീറോസ് അല്ല നോൺ സീറോയ്ക്ക് ഇടയില കൺസിഡർ ചെയ്തേ മതിയാവും ആ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ്
അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഡിസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡിസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര പൊസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം ഒന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ല അപ്പം ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള പൊസിഷൻ സീറോ ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പം അതിലെ ചെറിയ നമ്പർ ആയ ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡിസിമൽ പോയിന്റ് പൊസിഷൻ സീറോ ആ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഡിസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം പൊസിഷൻ സീറോ ആയിരിക്കണം ആൻസറിൽ അതാണ് ദ റിസൾട്ട് കനോട്ട് ഹാവ് മോർ ഡിജിറ്റ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസിമൽ പോയിന്റ് ദാൻ ഐതർ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ നമ്പർ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഡിസിമൽ പോയിന്റ് പൊസിഷൻ വരാൻ പാടില്ല സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത നമ്പറിലും സെയിം റൂൾ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയായിട്ട് മാറി ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലോ ഗവേണിങ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എലമെന്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന ലോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസിനെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസ് ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് or definite proportion law of multiple proportion law of reciprocal proportion and galesk's law of gaseous volume ivide nammala law of reciprocal proportion ippol padikkunnilla baaki laws maatrame consider cheyunnullu adinathe aadithe law ilekku namukku pogam first law yana law of conservation of mass aa law suggest cheyida scientist ana antony lavoisier ennaanu parayya antony lavoisier aanu adeham endana aa law il parnirikkunnu ennu nokka mass is neither created nor destroyed ennaanu indinte malayalam ennu parayunnathu dravya samrakshana neema ാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ക്യാൻ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് എനർജിയെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ അത് തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്നും പറയുന്നത് മാസ് അതായത് ദ്രവ്യത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് മാസ് നൈതർ ക്രിയേറ്റഡ് nor destroyed in ordinary chemical change or or edana physical change ordinary chemical change lo physical change lo mass endu cheyunnilla pudiyadayittu undakkapidiyo nashippikkapidiyo cheyunnilla angane aanengil namukku adine ver reethil ingineyum parayam endana nokke total mass of the reactant is equal to total mass of product idum same law yana elupam ullo ningalku parayavunnadana total mass of reactant is equal to total mass of product appo mass nu maatram illa engil reactant inde total mass etrayano athrayum thanne aayirikkum edinde total mass um product inde total mass um adana avada paranjirikkunu adu thanne vera reethil paranjirikkuna must start and end with the same എമൗണ്ട് റിയാക്ടന്റിന്റെ മാസ് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ ആയിരിക്കണം റിയാക്ഷന് ശേഷം ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാസും അതാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു തടിക്കഷ്ണം എടുത്ത് അതിനെ കത്തിക്കുക തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ഉള്ള തടി എടുത്ത് കത്തിക്കുന്നു അതിനുപയോഗിച്ച ഫയർ വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ആഷും സ്മോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഗിന്റെയും കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച തടിക്കഷ്ണത്തിന്റെയും ഫയറിന്റെയും കൂടി ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് തേർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റുകളായ ആഷിന്റെയും സ്മോക്കിന്റെയും കൂടി ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ഏത് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടിടത്തെയും വെയിറ്റ് തേർട്ടി വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇവിടെ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ ആണ് അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ കാണുന്ന എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം മീതെയിൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഇവിടെ മീതേന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ
രണ്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മാസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള ടു മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെയും ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇത് ശരിക്കും മോളിലാണ് ഈ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ട അത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇവിടെയും എയ്റ്റി ഗ്രാം അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഏത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസ് ക്യാൻ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സൾഫറും അയണും കൂടി ചേർന്ന് എഫ് ഇ എസ് അയൺ സൾഫൈഡ് ഫോം ചെയ്തു സൾഫർ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം കിട്ടിയ എഫ് ഇ എസ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഇതും ഏത് ലോ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതും വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ലോയാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ലോ എന്ന് നോക്കാം ഗിബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ദി സെയിം എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ മാസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റുകൾ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ആ എലമെന്റുകളുടെ മാസിന്റെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനും എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സസ് ഉള്ള ഒരു ഓക്സിജൻ എവിടെ കാണിച്ചു കണ്ടോ മാസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പം വാട്ടർ പ്ലസ് ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ലോ അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏതാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് വാട്ടർ മോളിക്കൂളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് വാട്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാപ്പ് വാട്ടർ എടുക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൽ വാട്ടർ കുപ്പിയിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ആവാം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആവാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വാട്ടർ ആവാം ലബോറട്ടറിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാട്ടർ ആവാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജന്റെയും മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യ എന്താ ടു ഈസ് ടു വൺ അല്ലെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് വരിക അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനനുവാദികമായിട്ട് മാസിന്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാ വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ എലമെന്റുകൾ എപ്പോഴും വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എപ്പോഴും അതിലെ എലമെന്റുകൾ ഒന്നാണ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിലെ എലമെന്റുകൾ എപ്പോഴും ആരൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനാണ് അവയുടെ മാസിന്റെ റേഷ്യോയും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ആ ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിളാ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷന് വേണ്ടിയാണ് പറയുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവയുടെ ഇലമെന്റുകളുടെ റേഷ്യ എന്താ വൺ ഈസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ മാസുകളുടെ റേഷ്യ അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഏതാവൂ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആവൂ പകരം കാർബൺ ട്വൽവ് ഗ്രാം അല്ലേ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീന വൺ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് എങ്കിൽ കാർബണും ഓക്സിജന്റെയും മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഗ്രാം ആണ് അതിന് പകരം ഒരു കാർബണിന് രണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബണിന് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് വൺ അല്ലേ തേർട്ടി ടു ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് മാസ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാം ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് സോറി ടു പോയിന്റ് ആണ്
different compounds the mass of one element combines with the same mass of other element in a ratio of small whole numbers pradhana petta law yana alpam koodal karyam undu endha parne two elements combine to form different compounds allengil namaku simple aayittu ingane parayam when two different elements combine to form endana two or more compounds ennu parayam when two different elements combine to form endana na parayirikkune two or more different compounds adana ivide uddeshichirikkunu okay endha parayirikkuna when two different elements combine to form two or more compounds adana ee arthathukku to when two elements combine to form different compounds the mass of one element combines with the same mass of other element in a ratio of small whole numbers adil oralde mass endayirikkum same allengil fixed aayirikkum aa fixed mass ulla element different mass ulla matte element uayittu rendu compound galilum vannirikkunathu oru pratheega ratio il aayirikkum എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നോക്കിക്കോളാം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർത്ത് നമ്മളിപ്പം കണ്ടതാ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അവൻ രണ്ട് എലമെന്റുകൾ ആരൊക്കെയാ കാർബണും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ചേർന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായി ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും മറ്റൊന്ന് ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആണ് അതിനകത്ത് രണ്ടിലും കാർബണിന്റെ മാസ് ഫിക്സഡ് ആണ് കാരണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഒന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ ഒന്നാം അപ്പൊ അതിന്റെ മാസ് രണ്ടിടത്തും സെയിം ആണ് ട്വൽവ് ഗ്രാം കേട്ടോ മോളിലാണ് കൺസിഡർ ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതേസമയം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം വന്നപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ എത്ര വരും തേർട്ടി ടു ഗ്രാം വരും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അവൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ കാർബൺ ട്വൽവ് ഗ്രാമും ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാമും അല്ലേ അതായത് അതിലെ മാസിന്റെ റേഷ്യോ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഈ റേഷ്യോയിൽ സ്ഥിരം വരുമ്പോഴാണ് അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആറുക റേഷ്യോ മാറിയാൽ കോമ്പൗണ്ട് മാറും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാ ശരിയാണല്ലോ അതേസമയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലെ റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ ട്വൽവ് പോയിന്റ് തേർട്ടി തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും കാർബണിന്റെ മാസിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം അല്ലേ വൺ ആണ് പക്ഷേ ഓക്സിജന്റെ റേഷ്യോ ആദ്യത്തേതിൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീയും രണ്ടാമത്തേന് അത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സും ആവുന്നത് അപ്പൊ ആ വ്യത്യസ്ത മാസുകൾ അതായത് വ്യത്യസ്ത മാസം ആർക്ക ഓക്സിജന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലെയും വ്യത്യസ്ത മാസുകളാണ് ഓക്സിജന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വ്യത്യസ്ത മാസുകൾ തമ്മിൽ റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലെ ഓക്സിജന്റെ മാസും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലെ ഓക്സിജന്റെ മാസും തമ്മിൽ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആയുണ്ട് നോക്കിയോ ഇതിനെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് മാസിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും അത് ആ ആറ്റത്തിന്റെ റേഷ്യോ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാസിന്റെ റേഷ്യോയും അതിനെ അനുവാദിക്കുമാ അതായത് മാസിന്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ രണ്ട് ഇലമെന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തു അല്ലെ അത് ഡിഫറെന്റ് ഇലമെന്റുകൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫറെന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തു രണ്ടോ അതിലധികമോ കോമ്പൗണ്ട് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് വൺ ഇലമെന്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് സെയിം മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെന്റ് എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ടോ മറ്റേ എലമെന്റിന്റെ മാസ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാ സെയിം അമാറ്റില്ലാതെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിഫറെന്റ് മാസ് ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലും വ്യത്യസ്ത മാസ് വരുന്ന എലമെന്റ് ആ എലമെന്റിന്റെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലെയും മാസുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയ റേഷ്യോ ഉണ്ട് സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും റേഷ്യോ ഓഫ് എ സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതാണ് ഏത് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആരാ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നൈട്രജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നൈട്രജൻ മോണോക്സൈഡ് അതാണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും നൈട്ര
ऑक्सीजन व्यतस्त मसक्सीजन मसो ऑक्सीजन मसो एलमेंट मसोल वो अब वण फोर अब कर्बण मोणक्सइड आर्बण डयोक्सइड एक्सापि नो इन अब अड़ोर एक्सापि सलफर ऑक्सीजन कंबाइन सलफर डयोक्सइड सलफर ट्रयोक्सइड रु व्यतस्त कोलमेंट चेर रूम सलफरी वेट सें पक्ष ऑक्सीजन मसक डिफरेंटल आ डिफरेंट मसल सिंपिशी टू ईस् टू थ्री आके अल हईड्रजन ऑक्सीजन तमें चेर वाटर हईड्रजन पेर ऑक्सइड रूम हईड्रजन नंबर और मसल अब हईड्रजन मस फिस्डा पक्षे ऑक्सीजन मसें डिफरेंट आ डिफरेंट मसल सिंपिशी मसल ऐसी नोक एलमेंट नंबर आनुपातिक अब ऑक्सीजन मसल वण इत्र नो लो ऑफ कैमिकल को नो ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास् लो ऑफ अफिनेट प्रपोर्शन अब लो ऑफ मल्टिप्ल प्रपोर्शन ओके